ఈనాటి అంశం గ్రంథాలయ సమాచార సేవలు ఈ విషయాంశాన్ని బిఎల్ఎస్ఈ కోర్స్ ఫైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్సెస్ అండ్ సర్వీసెస్ సమాచార ఆధారాలు సేవలు అనే పాఠ్యగ్రంథం నుంచి తీసుకోబడింది సాధారణంగా గ్రంథాలయాలని స్టోర్ హౌసెస్గా పుస్తక బండాగారాలుగా అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉండేది ఈ అభిప్రాయం కాలక్రమేణా మారుతూ వచ్చింది గ్రంథాలయ సేవలతో పాటు ప్రలేఖన సేవలు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీసెస్ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ సమాచార సేవలు అందిస్తూ వాటి ఉనికిని గ్రంథాలయాలు మార్చుకున్నాయి ఈ సేవల మీద టెక్నాలజీ ప్రభావం కూడా అధికంగా విస్తృతంగా ఉంది ఈ సేవల్ని గురించి చర్చించడానికి మన స్టూడియోకి ఇద్దరు విషయ నిపుణులను ఆహ్వానించాము వారిలో ముందర డాక్టర్ ఎస్ సుదర్శన్ రావు గారు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ ఎల్ఎస్ రామయ్య గారు ఫార్మర్ లైబ్రేరియన్ సెంటర్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ హైదరాబాద్ రామయ్య గారు గ్రంథాలయాల సేవలు అంటి ఏంటి వాటిని గ్రంథాలయాలు ఎందుకు అందించాలి దీని గురించి కొద్దిగా వివరించండి చంద్రశేఖర్ రావు గ్రంథాలయం అంటే మన అందరికి తెలిసిందే మొట్టమొదటిగా స్ఫూరించేది ఏమిటంటే గ్రంథాలయాల్లో గ్రంథాలు ఉండాలా సిబ్బంది ఉండాలా పాఠకులు ఉండాలా ఈ గ్రంథాలయంలో ఉండేటువంటి గ్రంథాలను ఉపయోగించుకోవటానికి అక్కడ ఉండే సమాచారాన్ని విస్తృతంగా వ్యాపింపజేయటానికి చేసేటువంటి సదుపాయాలని గ్రంథాలయ సేవలు అంటారు ఈ సేవలు అనేక వర్గాలు వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాం విద్యార్థులు కానివ్వండి ఉపాధ్యాయులు కానివ్వండి ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ లెజిస్లేటర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మనం ఇస్తూ ఉంటాం వీటికి ఈ సేవలు చేయడానికి కొంత మెకానిజం కావాలి లేవితేనే ఏమంటారంటే ఒక విధమైనటువంటి మెకానిజం ఉండాలి అది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఉండాలా తర్వాత ఈ ఉండేటువంటి పుస్తకాలని వీటన్నిటిని భద్రపరచడానికి కానీ వాటిని మేనేజ్ చేయడానికి కానీ ఉండేటువంటి పద్ధతులు ఉండాలా తర్వాత ఈ గ్రంథాలయంలో ఉండేటువంటి సమాచారాన్ని రీప్యాక్ చేసి ప్రొడక్ట్స్ అందజేయటం కూడా సేవే అంటారు గ్రంథాలయ సేవల కింద ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అసలు గ్రంథాలయాలు ఎందుకు సేవ చేయాలని మీరు అడుగుతున్నారు గ్రంథాలయాలు విజ్ఞాన బాండాగారాలు అందుతో విజ్ఞానం ఉంటుంది అందుతూ ఈ రోజుల్లో విజ్ఞానం చాలా విస్తృతంగా పెరిగిపోతుంది పబ్లికేషన్ అనేది ఉండదు చూసినారా చాలా విస్తృతంగా అందరూ వాటిని అందుబాటులో లేకుండా విస్తృతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి తర్వాత రెండోది ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరూ స్పెషలైజేషన్ ఎక్కువైంది ఒక సబ్జెక్టులో అనేక విధమైనటువంటి స్పెషలైజేషన్స్ ఇట్టాడి అన్నీ ఉన్నాయి ఇది వీటి మూలాన అందరికీ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి సమాచారం వాళ్ళకి ఏ విధంగా అందుబాటు అవుతుంది అనే దానికి గ్రంథాలయ సేవలు కావాల్సి వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం సార్ ఒకటి ఫెసిలిటీ ఒకటి సర్వీస్ ఒకటి సర్వీస్ ఆ ఫెసిలిటీకి సర్వీస్కి డిఫరెన్స్ అంటే సౌకర్యానికి సేవకి కొద్దిగా తేడా ఉందంటారు అది ఎలా ఉంటుంది ఉంటాయండి ముందర సదుపాయాలు ఉండాలి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలా ఎందుకంటే గ్రంథాలయం అనగానే మీకు అక్కడ మెటీరియల్ చదువుకోవటానికి మెటీరియల్స్ లేకుండా ఏమి లేకపోతే అది గ్రంథాలయం కాదు కదా దానికి కావాల్సినటువంటి గ్రంథాలు ఉండాలా దానికి కావాల్సిన ఫర్నిచర్ ఉండాలా దానికి కావాల్సినటువంటి సిబ్బంది ఉండాలా ఇవన్నీ సదుపాయాలు ఉండాలా ముందర సదుపాయాలు ఉండ తర్వాత తర్వాత సేవలు చదువులకి చేయాల్సినటువంటి సేవలు అనేక విధాలుగా ఉంటాయి మన సేవల గురించి తర్వాత చర్చించబోతున్నాం అందువలన ఇవన్నీ ఉండాలి ఈ సేవలు ఎందుకు చేయాలి అనే దానికి సుదర్శన్ రావు గారు చెప్తారు అంటే రామయ్య గారు గ్రంథాలయ సేవల గురించి కొద్దిగా వివరించారు ఈ సేవల్లో భాగంగా అంటే సాధారణ సాంప్రదాయంగా ఉన్నటువంటి సేవలు వాటితో పాటు డాక్యుమెంటేషన్ సేవ లేదంటే ఆచూక సేవ రిఫరెన్స్ సర్వీసు సమాచార సేవ ఇటువంటి సేవలు మనం అందిస్తూ ఉన్నాం ఆచూక సేవ రిఫరెన్స్ సర్వీస్ అంటే ఏంటో కొద్దిగా వివరించి గ్రంథాలయాల్లో రకరకాలైనటువంటి గ్రంథాలు ఉంటాయి అట్లాగే పాఠకులకు కూడా భిన్న రకాలైనటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి సమాచార అవసరాలు ఉంటాయి గ్రంథాలయంలో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఏ గ్రంథాలలో ఎలాంటి సమాచారం ఉంది ఏ గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి సమాచారం యొక్క అమరిక ది వే హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అరేంజ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఈజ్ రేర్లీ నోన్ టు ద యూజర్స్ అయినప్పటికీ కూడా పాఠకుడికి తన సమాచార అవసరాలు తీరాలి అన్నట్టయితే గ్రంథాలకి పాఠకుడి యొక్క అవసరానికి ఈ రెండింటికి మధ్యన ఈ వ్యక్తిగతంగా సమన్వయాన్ని 
సంధానాన్ని సమకూర్చేటువంటి విధానం ఏదుందో దాన్ని సమాచార సేవలు అని అంటాం దాన్నే ఆచూకి సేవ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తారంటే ఇట్స్ ఎ సింపథెటిక్ అండ్ పర్సనల్ ఎయిడ్ ఇన్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ది ది లైబ్రరీ కలెక్షన్స్ ఫర్ వేరియస్ పర్పజెస్ లైక్ స్టడీ రీసెర్చ్ ఎట్సెట్రా అండ్ ఎట్సెట్రా సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాచ్ మేకింగ్ బిజినెస్ బిట్వీన్ a required book of the user and the user the book is really been linked to the user so that's how there are many books are there needs are also different then a user coming to a library on his own finding the information is difficult therefore it's a personalized service it is a personal service rendered by the library information officers librarians in helping the user to find their information if this is not done the whole library the image and the library real purpose will be marred it will not be really be there so the whole image of the library is always maintained how best you are really going to render the reference and information service make use of the collection exactly sir ramay garu din tarvata inkoka seva anetundi de pravesh pettaru konni grandhalayalu దాన్ని ప్రలేఖన సేవ లేదంటే డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీస్ అంటాం అంటే గ్రంథాలయ సేవకిని ఈ ప్రలేఖన సేవకిని ఉన్నటువంటి తేడా ఎలా డిస్టింగ్విష్ చేస్తాం మనం గ్రంథాలయంలో ప్రలేఖన సేవ తర్వాత తర్వాత వచ్చిందనుకోండి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి పాల్ ఆట్లెట్ లా ఫౌంటైన్ వాళ్ళు అప్పుడు ఉన్నటువంటి పద్ధతులతో సంతృప్తి చెందక ఒక రియాక్షన్ లాగా అప్పుడు గ్రంథాలయంలో చేసేటువంటి సేవలు ఏమిటంటే పుస్తకాలు బట్టి క్యాటలాగ్ వర్కే చేయటం ఇలాంటివి ఉండేవి అలా కాకుండా ఒక సబ్జెక్టు మీద ఉండేటువంటి విషయాలు ఏమిటి సమాచారం మొత్తం సమాచారం ఏమిటి అనే దాని గురించి చెప్పటానికి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ అనే ఒక పదాన్ని ఇన్వెంట్ చేసినారు పాలు ఆట్లాడితే మొదటగా దీని మీద ఒక గ్రంథం రాసినాడు ట్రిటైజ్ డి డాక్యుమెంటేషన్ అని దీని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఏమిటంటే ముఖ్యంగా డాక్యుమెంటేషన్ అనగానే మైక్రో లిటరేచర్ ఉంటుంది చూసినారు పుస్తకాలు కాకుండా చిన్న చిన్న గ్రే లిటరేచర్ అంటాం రిపోర్ట్స్ అంటాం ప్యాంప్లెట్స్ అంటాం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ సమాచారాన్ని కూడా సేకరించి రంగనాథన్ గారు చెప్పినట్టుగా కొత్త సమాచారం నేసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఈ నేసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఎక్స్టెన్సివ్గా ఎక్స్పీరియన్స్గా పిన్ పాయింట్గా చదువురికి కానీ యూజర్కి కానీ మనం సప్లై చేసేదాన్ని డాక్యుమెంటేషన్ అంటాం ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అందువలన ఇది ఏమిటంటే గ్రంథాలయ సేవల్లో ఇంత ఉధృతంగా ఉండదు గ్రంథాలయ సేవలు ఏమిటంటే పుస్తకాలు అరువు ఇవ్వటం పుస్తకాలు తీసుకోవటం సమాచార సేవలు లేకపోతే రిఫరెన్స్ ఆసూకీ సేవ ఇలాంటివి మాత్రమే ఉంటాయి ఎక్కువ గ్రంథాలయాల్లో ఇది ముఖ్యంగా డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ప్రత్యేకమైన గ్రంథాలయాల్లో ఎక్కడైతే సైన్స్ రీసెర్చ్ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి చూసినారు అట్లో డాక్యుమెంటేషన్కి ఈ బిబ్లియోగ్రాఫికల్ సోర్సెస్ ఎస్ట్రాక్టింగు ఇండెక్సింగు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఈ కొత్త పద్ధతుల్ని ప్రవేశపెట్టారు ఒక విధంగా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ సేవ మోరాలని ఈనాడు వచ్చేటువంటి ఇంటర్నెట్ ఈనాడు వచ్చేటువంటి ఉధృతమైనటువంటి సేవలు ఉన్నాయి చూశారు యూజర్ బేస్డ్ వాల్యూ బేస్డ్ సర్వీసెస్ అని ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చినాయి అంటే డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీస్ అన్నది ప్రత్యేక గ్రంథాలయాల్లో పరిశోధన జరిగేటువంటి గ్రంథాలయాలు అంటే సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయాలకి మాత్రమే పరిమితమైందని అనుకోవచ్చా ఎక్కువగా అక్కడే ఉంటా ఉంటుంది కానీ అక్కడ గ్రంథాలయం అయిన తర్వాత పౌర గ్రంథాలయాల్లో కూడా మీరు చేయొచ్చు చేయకూడదని గ్రంథాలయ సేవల్లో గ్రంథాలయ సేవల్లో పలేకన సేవ అనేది ఒకటి అది చదువులను బట్టి ఉంటుంది మీకు వచ్చేటువంటి చదువులు ఎలాంటి వారు ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి విద్యార్థులు లేకపోతే పరిశోధకులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాలనుకోండి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులు వచ్చేటువంటి పౌర గ్రంథాలయంలో డాక్యుమెంటేషన్ అవసరం లేకపోవచ్చు ఎక్కువగా పరిశోధన చేసి ఇలాంటి వాటిలో లేటెస్ట్ సమాచారం కావాల్సి వస్తుంది నేసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి కొత్తగా వచ్చినటువంటి సమాచారం వాళ్ళకి ఉపయోగంలోకి తీసుకుని వాళ్ళు పరిశోధన చేసి ఏదైనా ఇన్నోవేషన్స్ కనుక్కోవటానికి కావాల్సి వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళ త్వరితగతిని ఈ సమాచారాన్ని ఇవ్వటానికి ఎగ్జాస్టివ్గా అంటే పూ సంపూర్తిగా ఇవ్వటానికి ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది పనికి వస్తుంది ఈ సేవ ప్రత్యేకమైన రంగనాథన్ గారి క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం డాక్యుమెంట్స్ అంటే మ్యాక్రో డాక్యుమెంట్స్ మైక్రో డాక్యుమెంట్స్ నియో డాక్యుమెంట్స్ మెటో డాక్యుమెంట్స్ ఓకే మనం మొదటి రెండో చూద్దాం సో మె మై మ్యాక్రో డాక్యుమెంట్స్ అంటే పుస్తకాలు జనరల్గా గ్రంథాలయాల్లో అన్నిటిలోనూ మ్యాక్రో డాక్యుమెంట్స్ 
పుస్తకాలు ఉంటాయి కాబట్టి గ్రంథాలయ సేవలు చేస్తుంటారు తర్వాత మైక్రో డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఈ పీరియాడికల్ ఆర్టికల్స్ కానీ స్టాండర్డ్స్ కానీ పేటెంట్స్ కానీ ఇవి ఎక్కువగా పరిశోధనకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఎన్లగా స్పెషల్ లైబ్రరీస్లో అంటే ఆ స్పెషల్ లైబ్రరీస్కి పరిమితం కాదు మిగిలిన పరిశోధన ఎక్కడ జరుగుతున్నా ఒకవేళ డాక్యుమెంటేషన్ అవసరము విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా అవసరం వస్తుంది సో డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫీసెస్ డాక్యుమెంటేషన్ వింగ్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా ఉండొచ్చు స్పెషల్ లైబ్రరీస్లో కూడా ఒక చిన్న సార్ అంటే కొంత అడిషన్ కూడా చేయవచ్చు ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ సేవలు అనేటువంటివి డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్స్ అనేటువంటివి ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్లో కానీ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ వీటిల్లో కూడా డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్సు డాక్యుమెంటేషన్ సేవలు అనేటువంటివి అవి ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అవి జరుగుతున్నాయి కూడా ఇంకోటి ఏమిటన్నట్టయితే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీసెస్ ఎందుకు ఈ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇండస్ట్రియల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నిత్యం వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఈ సోషియో ఎకనామిక్ టెక్నాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి అందించడం మూలంగా ఈ సొసైటీకి అనువైనటువంటి సరిపడేటువంటి సరుకుల్ని ప్రోడక్ట్స్ని వాళ్ళు తయారు చేసి రూపొందించి అందించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటికి సరిపడేషన్ సమాచారాన్ని మనం ఆ సంస్థకు అందించడం పనికొస్తుంది అనమాట అందువల్ల అకాడమిక్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో పాటుగా తదితర సంస్థలలో కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ సేవలను ఉంచడానికి అను ముఖ్యంగా ఎందుకంటే సైన్స్ టెక్నాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మొదట వచ్చినాయి మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ డాక్యుమెంట్ తర్వాత తర్వాత తగ్గిన విషయాలన్నిటి కూడా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ విస్తృతమైనటువంటి అవసరం ఏర్పడింది జరిగింది పరిశోధనలు కూడా వాటితో పాటు ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ గురించి డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీస్ ఎక్కువ అవగాహన ఏర్పడింది అవసరం ఏర్పడింది సో దీన్ని విస్తృతంగా అంటే లైబ్రరీ సర్వీసెస్ డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీసెస్ వీటి తర్వాత విస్తృతంగా వీటిని కవర్ చేయడానికి ఒక పదాన్ని ఉపయోగించాను ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అని సో ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అంటే ఏమంటే కొద్దిగా చెప్పండి డాక్టర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు వాడుకలో లైబ్రరీ లైబ్రరీ సర్వీసెస్ డాక్యుమెంటేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అని ఈ మూడు రకాలైనటువంటి ఈ సేవల గురించి సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం లైబ్రరీస్ అనేటువంటివి సనాతనంగా వచ్చేటువంటి టెక్నిక్స్ని మెథడ్స్ని ఉపయోగించి ప్రధానంగా మ్యాక్రో లిటరేచర్ బిగ్గర్ డాక్యుమెంట్స్ని వాటిని ప్రధానంగా వాళ్ళ గ్రంథాలయంలో సమాచార ఆధారాలుగా వాటిని మాత్రమే గుర్తించి ఆ గ్రంథాలని పొందడానికి క్లాసిఫికేషను క్యాటలాగింగ్ ఇట్లాంటి ట్రెడిషనల్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి పాఠకులకి డిమాండ్ బేస్డ్గా వాళ్ళు కోరిన పుస్తకాన్ని అందించే విధంగా ఇచ్చేటువంటి సేవలు అవుతు ఉన్నాయో అవి సాధారణంగా గ్రంథాలయ సేవలు ప్రస్తుత కాలంలో సాధారణ గ్రంథాలయాల్లో కూడా ఏంటన్నట్టయితే ఇంకా దీంతో ఇంకొన్ని అధికమైనటువంటి సర్వీస్ సర్వీస్ సేవలు కూడా వాళ్ళు మొదలుపెట్టినారు ఈ యూజర్స్ లోపల స్పెషలైజేషన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే ప్రజలు కోరుతూ వచ్చారో తర్వాత స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ నేచర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ గ్రంథాలయాలు గ్రంథాలు అందించే సేవలు అందుకు అనుగుణంగా రాలేదు అందుకు అనుగుణంగా ఆ టెక్నిక్స్ అండ్ మెథడ్స్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు వాటితో పాటుగా ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా మార్పు వచ్చింది చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఈ మైక్రో లిటరేచర్ పేటెంట్స్ స్టాండర్డ్స్ జర్నల్ ఆర్టికల్స్ కాన్ఫరెన్స్ పేపర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా రావడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఈ వీటిని మనం ఏమంటామంటే మైక్రో డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ మైక్రో లిటరేచర్ అంటాం ఈ సాధారణంగా గ్రంథాల్లో మనం చూసేటువంటి పుస్తకాలు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎన్సైక్లోపీడియాస్ మిగతా ఇట్లాంటి గ్రంథాలను మనం పుస్తకాలుగా గుర్తిస్తాం మ్యాక్రో డాక్యుమెంట్స్ దే ఆర్ బిగ్గర్ ఇన్ నేచర్ సో ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి ఈ గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి చిన్న విషయాలని చిన్న చిన్నటువంటి ఈ సమాచార ఏవైతే ఈ బిగ్గర్ గ్రంథాలలో పెద్ద పుస్తకాలలో ఉందో ఒక ఒక జర్నల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్టికల్ ఇట్లాంటి వాటిని ఈ పేటెంట్స్ ఇలాంటి వాటికన్నిటికీ చాలా యాక్యురేట్గా త్వరితగతిన కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని రిట్రీవ్ చేసి పాఠకులకు అందించడానికి ఈ లైబ్రరీస్ అందించేటువంటి సేవలు ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ 
అవి సరిపడలేదు కాబట్టి కొత్త టెక్నిక్స్ను యూజ్ చేస్తూ మైక్రో లిటరేచర్ని ప్రధానంగా అంశంగా తీసుకుంటూ ఈ పాఠకులకు కావాల్సినటువంటి స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఈ డాక్యుమెంటరీ సేవలు అనేటువంటివి తురు మొదలుపెట్టినారు గ్రంథాల సేవలు అంటే గ్రంథాన్ని గురించి చెప్పాయి ఇన్ఫర్మేషన్ సేవలు అంటే గ్రంథంలో ఉండేటువంటి సమాచారాన్ని గురించి చెప్పాయి థాట్ కంటెంట్ థాట్ కంటెంట్ గురించి దాంట్లో ఏముంది అనేది ఎక్కువగా ఈ మైక్రో లిటరేచర్ అనేది విస్తృతంగా రావటం దీన్ని ఎక్కువగా గ్రంథాలయాల్లో సేకరించకపోవటం మూలాన కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్స్లో అనేక విధమైనటువంటి ఈ చిన్న చిన్న డాక్యుమెంట్స్ని అన్నింటిని కూడా సేకరించి దాంట్లో ఉండే సమాచారాన్ని కూడా పరిశోధకులకి అందుబాటు చేయటం ఒక పేటెంట్ ఉందనుకోండి ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది అది మామూలుగా పౌర గ్రంథాలయాల్లో ఎక్కడ అట్టి పెట్టుకోరు ఈ మామూలుగా స్పెషల్ గ్రంథాలయాల్లో ఇండస్ట్రియల్ లైబ్రరీస్ కానివ్వండి సైంటిఫిక్ లైబ్రరీస్ కానీ టెక్నాలజికల్ లైబ్రరీస్ బిజినెస్ లైబ్రరీస్ ఇలాంటి వాటిలో వాటి యొక్క అవసరం ఏర్పడుతుంది ఆ సమాచారం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి అది చిన్న డాక్యుమెంట్ అయినా దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి వాటిని సమాచారాన్ని అందించేటి వాటిని సమాచార సేవలుంటారు వట్టి డాక్యుమెంట్ని అందించే సంబంధించిన అని గ్రంథాలయ సేవలు మనం ఇప్పుడు క్లియర్ అంటే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది గ్రంథాలయ సేవలు ప్రలేఖన సేవలు సమాచార సేవలు సో ఈ సేవలు అన్ని గ్రంథాలయాల్లోనూ ఒకే రకంగా ఉండవు అంటే పౌర గ్రంథాలయాల్లో పబ్లిక్ లైబ్రరీస్లో ఎటువంటి సేవలు ఉంటాయి తర్వాత అకాడమిక్ లైబ్రరీస్ విద్యాభిషేక గ్రంథాలయాల్లో ఎటువంటి సేవలు ఇవ్వాలి తర్వాత ప్రత్యేక గ్రంథాలయాల్లో సేవలు ఉండేటువంటి సేవలు ఏంటి వీటిని గురించి రామయ్య గారు మొదటిగా పౌర గ్రంథాలయాల్లో ఎటువంటి సేవలు అవసరం అవుతాయి పౌర గ్రంథాలయాలు అంటే పౌరులందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి గ్రంథాలు అని అనేక విధమైనటువంటి మనుషులు వస్తూ ఉంటారు సామాన్యులు అసామాన్యులు అందరూ కూడా రావచ్చు విద్యార్థులు కూడా రావచ్చు మొట్టమొదటిగా పౌర గ్రంథాలయంలో చూడాల్సింది ఏమిటంటే అక్కడ చదివిపోను చదువుకోవటానికి స్థలం ఉందా లేదా చదువుకునే అవకాశం సదుపాయం కలిగించాలా అది ఒకటి రెండోది ఏమిటంటే లెర్నింగ్ సర్వీస్ అంటారు అక్కడ ఎక్కువగా పుస్తకాలు అరువు ఇవ్వటం నేను ఏదైనా పుస్తకం చదువుకోవాలనుకోండి నవలు చదువుకోవాలనుకోండి నేను తీసుకెళ్ళడానికి అక్కడ మెంబర్షిప్గా చేరి మనకి అనుమతి ఇవ్వటం అనేది ఒక సేవ అది లెర్నింగ్ సర్వీస్ అంటాం మనం అదేవిధంగా స్పెషల్ గ్రూప్స్కి అంటే వివిధ వర్గాలకి ఇచ్చేటువంటి సేవలు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ ఇల్లిటరేట్స్ చదువు రాని వాళ్ళు వస్తారు లేకపోతే చిల్డ్రన్ వస్తారు లేకపోతే ఉమెన్ వస్తారు ట్రైబల్ పీపుల్ వస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేటువంటి సేవలు కూడా స్పెషల్ సేవలు ఉంటాయి ఇవి కాకుండా ఇది రిఫరెన్స్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది ఆసూకీ సేవ సమాచార సేవ ఇలాంటి సేవలు కూడా చేయవచ్చు ఇక్కడ అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో కొత్త కొత్త సేవలు కూడా వస్తున్నాయి జిరాక్స్ అంటున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి ఈ గ్రంథ ఈ గ్రంథంలో నాకు కావాల్సినటువంటి ఒక చాప్టర్ నేను తీసుకోవాలి అనుకుంటారు అలాంటి దానికి రెప్రోగ్రఫీ సర్వీస్ అనండి జిరాక్స్ సర్వీస్ అనండి ఫోటోకాపింగ్ సర్వీస్ అనండి ఇవన్నీ కూడా ఒకటే విధంగా అదేవిధంగా కొత్తగా పౌర గ్రంథాలయాల్లో కూడా కొన్ని వెబ్ సర్వీసెస్ మొదలుపెట్టారు కొన్ని ఎక్కడో చాలా అతి తక్కువ పౌర గ్రంథాలయాల్లో వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఈమెయిల్ ఇవ్వటానికి ఇలాంటి వాటికి డాక్యుమెంట్ డెలివరీ చేసుకోవటానికి డాక్యుమెంట్ ఆర్డర్ చేయటానికి ఇలాంటివి ఉన్నాయి కానీ విస్తృతంగా లేవు ఈ పౌర గ్రంథాలయాల్లో ఇంకా ఈ సేవలు విస్తృతంగా రాలేదు సామాన్య సేవలే చేయబడుతున్నాయి కానీ పౌర గ్రంథాలయాల్లో అతి లోతుగా సమాచారాన్ని అందించేటువంటి సేవలు లేదు వ్యక్తిగతంగా యూజర్కి ప్రత్యేకంగా కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించి అందుబాటులో చేయటం అనేది లేవు అంటే పౌర గ్రంథాలయాల్లో ఇంకొక సేవ ఒకటి ఉందండి మెయిన్గా కమ్యూనిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది వెస్ట్రన్ సైడ్లో సో యూకేలో మా నైబర్హుడ్ సర్వీసెస్ అని మొదలుపెట్టారు అది అమెరికాలో నైబర్హుడ్ సర్వీస్ అంటారు అంటే ప్రజలకి దైనందిన జీవితంలో కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని అందించడం అది పుస్తకాల్లో ఉండదు సాధారణంగా వేరే అనేక రకాలైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్సెస్ నుంచి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో కొన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనౌన్స్ చేసింది అనుకోండి వాటికి సంబంధించిన సమాచారం లేదంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ సమాచారము లేదంటే హెల్త్ గురించి సమాచారము ఈ వీటిని వీటిని అన్నిటినీ పవర్ గ్రంథాలయాలు సేకరించి వాటికి సెపరేట్గా బుక్స్లా కాకుండా ఫైల్స్లో మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి ఆ ఫైల్స్ నుంచి ఎక్కువగా ఈ ఏ నిరుద్యోగులు కానీ లేదంటే మహిళలు కానీ లేదంటే అటువంటి ఎవరైనా సరే ఎక్కువగా ఏంటంటే డిజడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్ అంటారు ఇతర దేశాల నుంచి వలస వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కల్చరల్ గ్రూప్స్ కానీ వీళ్ళందరూ 
जनल का आत्मास्पीर लो वाले के समाचार ने साक्षरित चरों तेली डों आवागाह ने आप पच्चो करों कुछ खस्तंग आवटी ये प्रावल ग्रंथालय अलग के वैली अकड़ वार निंची इट्वेंटी कम्युनिटी इनफॉरमेशन ने अंडे समाज समाज समाचारों ने वाले ग्रहित सुनतारों वाट ने वाले तेलस कुंटारों वाले अभिर Walau ni survival ni tu, walau dengan anda jiwit orang lo, walau kau asalnya ni tu anda information jis kurnam. Taro wata, rendah wati walau, ada kerana ni ki, abu rujuk chandra, guru gat chandra ni ki kau asalnya tu anda information ni kuda, walau power gram dalai alin jis jis kurnam. Atu anda power gram dalai sebelu, mana jenis orang lo kuda, rawali, rawada ni ki. कुदिया टाइम में पढ़ते थे। आई थी वो कभी तो क्या पब्लिक रिलेशन्स हैं नहीं पब्लिक रिलेशन्स हैं तो वाला कावस ने ट्वेंटी समाचार हैं ये वेद में ना सरे अरे रेलवे समाचार हैं वोचो इवाना ने समाधि से ने समाचार हैं वोचो लेवल एट माँ उन लोगा एग्रीकल्चर समाचार हैं वोचो विटामिन इतनी क Abu itu logo cini, itar desa logo cini, upur korang samacaran, ikut samacaran, prabutu juga samacaran, ikut juga pergi ke dagiri tis ke lali. Ane di grandala ya lo, jauh tu nanti mati. Manak kuda hosur mana? Manak kuda, ini tlanti community ki saman cina tu nanti samacar ni beran ki, ini madya kalau lo, ini public information kios kena tu nanti kuda mula betina. Dabas. Adi, ah, ekspo, kotak kotak, mana dah rendah place lo, kotak ten ten te, tenali lo, kotak ini start jis, tandu uru kadam, bicara bahas lo, kotak start jis, naru ini, ini mana, ni event ten te, ni NIRD walu, National Institute of Rural Development walu, ceta ini di Government of India walu tu start jis, naru, prajal lo walu, enta remote corners lo, na kuda, grama lo lo, na kuda, ini technology modelan te walu ni, vinyo gins kony, walu chair lo, walu kawal sna te wanti, nitiom kawal sna te wanti. Samacara ni benda ni kiri, ini perhatian jari ini, ini rendu kuda, wad kolo orang ini pastam. Abi rendu kuda macam respon sendiri ni, ini report sendiri wad mida. Ini, pada kalang kau itu mah, ni si walau kuda, nickname walau kuda, public library sulo kuni terminal spete. Right. Samacara ni, ni cerita ni kiri perhatian je seru. So, abis terawat, anda kah wad kolo lapor sama di, anda jarak lezu terawat. Aduk kuda. मंच से है माना पब्लिक लाइब्रेरी से पब्लिक क्या होता है तरह तरह इन दो दी एकाडमिक लाइब्रेरी से लोड एट ट्वेंटी इनफॉरमेशन सर्विसेस सुदर्शन नगर मेरे एस ए टीचर एंड आल्सो एस ए यूजर ऑफ दी एकाडमिक लाइब्रेरी ये ट्वेंटी सेवल मेरे एक्सपर्ट जैस सारो एकाडमिक एनवायरनमेंट एकाडमिक लाइब्रेरी Pelajaran agam dalam itu, kalasan agam dalam itu, wisudia agam dalam itu. Pelajaran agam dalam itu, logan kena tanya itu, ini students ki, walaik internet itu reading habits yang develop ciri dalam, audio visual aids dawara walaik ini reading habits cultivate ciri dalam, walaik ka subject saman ciri itu buku kalas saman cari ciri dalam, ini general awareness saman ciri saman cari ciri dalam. Ilan itu wat mida, pradhanan ga, terawat atau upah jahil laki, itu, widyarth laki, walu walu, sautu na tuan ti, course esku taragat samajan itu samacara ni wajan ausra mundi. Atla gi school libraries lo kuda, a schoolu, grama lo, ilan itu pradesh inga kena taite, akarada grandalaya lan tu yevi lena taite, i school library kuda, walakadi community library laga kuda turut pada wakasha mundi, anu wal akarada pranto lo no tuan di pradesh lo kuda i Padahalnya ganda alai lu sebab orang ini cawat. Ok, kalau community ganda alai kan kuna tadi, ini rendu kuda, ok dan tu ok supplement chase kuntu sama cara ni, atau community kit Padahalnya lu no tuan di bidhyaat lu upadi alai kuda sama cara ni cawat. Atla ke upadi alai lu wala wala nitiom bodin cawat tuan di awamshala mida, kotak awa cina tuan di sama cara ni, ini ganda alai lu sekerinci, wala kuda ni cawat. Mari kalasan lawan atau itu, atau kalasan lawan untuk pelajar tulu, upadhya laku, walak kawas untuk untuk course materialu, reference buku kalu, upadhya laku walak kawas untuk untuk reading materialu, walu walak kah taraga tulu tayar awal anki, lectures ki, itla gaya, bishowidya lagan dalah kucina atau itu, akar ingkung kunci mekwa gaya service cawal susun di, 
అందులో పరిశోధకులు కూడా ఉంటారు విద్యార్థుల పాటుగా సో వాళ్ళ పరిశోధకులకి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం అందులో కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీసెస్ వర్తమాన అలా జాగరూకత సర్వీస్ సేవలు అంటాం సో ఈ వర్తమాన అంటే కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని బిబ్లియోగ్రాఫికల్ సెర్చ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక పరిశోధకుడు ఒక రిసెర్చ్ స్కాలర్ ఒక టీచర్ ఒక టాపిక్ మీద తను ఒక అంశం మీద ఏదో పరిశోధన చేయాలనుకున్నా లేదా ఒక ఆర్టికల్ ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయాలనుకున్నా దాని మీద ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి లిటరేచర్ ఏంటిది ఇంతవరకు ఎంత సమాచారం వెలువడింది అన్నటువంటి వివరాలను ఇచ్చేటువంటి ఈ బిబ్లియోగ్రాఫికల్ యూనో బిబ్లియోగ్రాఫీస్ లాంటి వాటిని కంపైల్ చేసి పాఠకులకు అందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ తర్వాత ఏంటనట్టయితే ఈ టీచర్సు వాళ్ళు వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి కరెంట్ టాపిక్ వాళ్ళు అప్ టు అప్డేట్ దెమ్ సెల్స్ ద కరెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ అందుకు కావాల్సినటువంటి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషను జర్నల్ బేస్డ్ లిటరేచరు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సేకరించవలసి వస్తుంది వాళ్ళకి ప్రత్యేక గ్రంథాలయాల్లో ప్రత్యేకంగా ఏమన్నా ఉంటాయా అంటే ఈ గ్రంథాల సేవల కన్నా వాటికి ఏమన్నా ప్రత్యేకత ఏమన్నా ఉందా మనం ఎప్పుడైతే ప్రత్యేక గ్రంథాలయాలు అంటామో వాటిలోనే ప్రత్యేకత ఉన్నాయి వాటిలో చదువులు ప్రత్యేకత సిబ్బంది ప్రత్యేకత ఉండేటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ప్రత్యేకత చదువులు ఉంటారు చూసినారా పరిశోధకులు శాస్త్రవేత్తలు టెక్నీషియన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఉంటారండి అంటే వాళ్ళకి పరిశోధన పనికి వచ్చేటువంటి సమాచారాన్ని ఇండస్ట్రియల్ లైబ్రరీస్ కానీ సైంటిఫిక్ లైబ్రరీస్ టెక్నాలజికల్ లైబ్రరీస్ వీటన్నిట్లో అందుకని వీటిని ప్రత్యేక గ్రంథాలయాలు అన్నారు ఈ ప్రత్యేక గ్రంథాలయాల్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సమాచారాలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం సేకరిస్తాం వాటిలో చేసేటువంటి సేవలు ఉన్నాయి చూసినారా కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీస్ అంటాం ఎస్డిఐ సెలెక్ట్ డిసిమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరేచర్ సర్చ్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ డెలివరీ ట్రాన్స్లేషన్ సర్వీసెస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నాం ఈ సర్వీసులు అన్నీ ఎందుకు కావాల్సి వచ్చినాయి వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి అంటారా శాస్త్రవేత్తలకి దొరికేటువంటి సమయం తక్కువ ఆ వారు పరిశోధించే దాని మీద వచ్చేటువంటి సమాచారం చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది వాళ్ళ కాలం సరిపోదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇవన్నీ ఉపయోగించుకోవటానికి మనం ఏమిటంటే ఈ సమాచార సేవలు అంటే సమాచారాన్ని సింప్లిఫై చేసి సమ్మరైజ్ చేసి తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సమాచారం ఏదైతే వచ్చిందో అది వాళ్ళకి తెలుపుతూ అందుకని ఈ కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీసెస్ ఎస్డిఐ ఇప్పుడు ఏమిటంటే మామూలుగా కంప్యూటర్ ఎస్డిఐ ఉంది అంటే ఒక శాస్త్రవేత్తకి తనకు ఉండేటువంటి అవసరం ఏమిటో ఏ విషయాల గురించి పరిశోధన చేస్తున్నాడో అది కనుక చెప్పేటైతే దాని మీద ఒక ప్రొఫైల్ యూజర్ ప్రొఫైల్ అంటూ తయారు చేసుకుని ఆ యూజర్ ప్రొఫైల్ ప్రకారం గ్రంథాలయ శాస్త్రవేత్త ఏం చేస్తాడు గ్రంథాలయంలోకి వచ్చినటువంటి సమాచారం ఆయనకు ఉపయోగపడే సమాచారాన్ని రెంటిని మ్యాచ్ చేసి అతన్ని పంపిస్తాడు ఈ కార్యక్రమంలో ఈ చర్చలో పాల్గొనేటువంటి డాక్టర్ సుదర్శన్ రావు గారికి ప్రొఫెసర్ ఎల్ఎస్ రామయ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను